Pronto, muito, muito boa tarde uh, a todos. Uh, nós hoje estamos aqui uh, para, para um episódio que não é, não é, não é especial em termos de, de datas, uh, porque é, é o nosso episódio mensal normal uh, de chuta aos postos, mas é especial porque está, está a acontecer, estamos a gravar isto uh, cerca de uma hora mais ou menos depois da vitória de, de vitória, que não foi vitória, foi um empate, mas da qualificação de Portugal para o Mundial 2000 e 2023. Uh, eu fiz uh, questão de agendar a gravação deste, deste episódio precisamente para a data de hoje fosse qual fosse o, o resultado para podermos aproveitar e fazer aqui um balanço da, 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 da participação de Portugal neste torneio final de apuramento para o Mundial fosse, fosse qual fosse o, o resultado. E, e para convidar deste mês tenho uma pessoa que já honestamente já tinha, já tinha convidado anteriormente mas não se proporcionou desta vez reunir as suas condições ideais tenho o, comigo o, o Manuel Cabral que é o, o responsável pela, pela página Mão de Mestre, mão de mestre .com, que é desde 2009 a principal referência do, das, da, da comunicação, digamos assim, sobre rugby em Portugal, dada alguma falta de interesse dos meios de comunicação mais generalistas, digamos assim, pelo rugby, exceção feita hoje, que ainda há um bocado vinha para aqui e estava nas, nas aberturas dos noticiários da rádio, o rugby tinha, pela primeira vez, tinha, tinha honras, mas fora isso, normalmente quando queremos saber uma classificação, um resultado é a mão de mestre.com que, que vamos, nós agora no balneário há dois anos para cá temos tentado fazer o mesmo, mas seria hipócrita da minha parte dizer que a minha principal referência uh, é outra que não mão de mestre, obviamente que é a mão de mestre.com uh, e então eu tenho o prazer de ter o Manuel hoje aqui comigo diretamente do, do Brasil onde vamos fazer um bocadinho a análise daquilo que foi o sofrimento destes 80 minutos de rugby que lançaram Portugal para, para o Mundial. Antes de mais nada, dar as boas-vindas ao, ao Manuel e agradecer-lhe pelo tempo que, que vai gastar, digamos assim, aqui com, connosco, apesar dos fusos horários, um, e aproveitar para lançar já uh, a, primeira, a primeira questão que é como uh, é que ele uh, olhou para este, começando já por este último jogo, que acho que é o mais importante e que toda a gente está à espera de ouvir falar, como é que ele viu este Portugal-Estados Unidos uh, decisivo? Boa tarde, Sérgio. Obrigado pelo convite. É uma ótima oportunidade de estar aqui e a falar com o pessoal todo aí do qual estou afastado já há uns anos. Uh, fisicamente, embora continue a estar ligado através da internet, que é uma coisa que no meu tempo, no meu tempo de jovem não havia, mas à qual aderi com todo, todo o empenho e vigor e uh, agradeço pela oportunidade. <risos> em relação ao jogo de hoje, bah, a, a primeira coisa que eu tenho que dizer é assim, dizem que o rugby uh, são 80 minutos, é, e só no fim é que se sabe o vencedor, é pá, hoje foram 82 minutos, foram 82 minutos dos quais né, a maior parte de, de, da segunda parte especialmente foram de sofrimento, quando os, quando os americanos passaram para a frente do marcador cerca dos 60 minutos, nós até ali estávamos uh, adiantados no marcador, mas eles marcaram o um ensaio e passaram para a frente. Agora, uh, os últimos minutos foram de grande suspense, uh, de grande aflição, é, pá, e foi um estourar de alegria quando, quando uh, o Samuel Marques marcou aquele, aquela penalidade. Uh, já uns segundos antes tínhamos estado ali com o coração em brasa, com, com o drop, uh, com o pontapé de ressalto do, do Jerónimo, uh, mas pronto, acabou tudo da melhor forma. Empatámos o jogo, pá, Uh, com isso conseguimos o apuramento, já que tínhamos vantagem na, no diferencial de pontos marcados e sofridos, e uh, pela segunda vez vamos estar presentes no Mundial, e pela segunda vez também essa presença vai acontecer em França, onde os portugueses são recebidos com muito calor pela comunidade portuguesa em França. Nós, eu, eu vinha, vinha, vinha para cá, vinha a pensar, isto é, foi um apuramento de certa forma de, de segundas vidas, ou seja, 
primeiro porque só pela natureza do torneio final em si de ser de repescagem já, já indica exatamente isso segundo porque a própria presença de Portugal aqui neste, neste torneio apesar de, de na minha modesta e humilde opinião em termos de, de jogo uh, Portugal merecer uh, estar cá, a verdade é que pontualmente a Espanha uh, foi a Espanha que conseguiu a, a, o apuramento e depois deixou fugir Uh, por, uh, por uma questão administrativa uh, e depois, segunda vida também porque nós uh, temos aquele pontapé de, pontapé de genónimo uh, ao poste uh, que depois quando os mais distraídos e eu confesso que era um deles uh, quando os mais distraídos pensavam que o jogo tinha acabado com, com o pontapé de genónimo há uma penalidade a favor de Portugal portanto Apesar de, e a pergunta que eu faço depois desta, desta abordagem uh, é apesar de ser um mundial um apuramento que uh, vá lá feito sempre com segundas vidas digamos assim um, em termos de qualidade uh, pode-se dizer que Portugal é um justo apurado Olha Sérgio uh, eu no conjunto acho que sim no conjunto acho que sim eu não vi os jogos dos Estados Unidos mas pelo que vi hoje dos Estados Unidos eles são de facto bem fortes nas formações ordenadas, quer na, na, na melee, quer na formação ordenada em si, quer na, no alinhamento, na tuxa, uh, ganham to todas as suas introduções, nós perdemos duas tuxas nossas, nós uhum. perdemos dois alinhamentos, uh, e, mas a verdade é que nós movimentámos a bola sempre que a tivemos, cometemos infelizmente alguns erros de manuseio de bola que não é costume cometermos, um, e isso uh, prolongou uh, a nossa, o nosso sofrimento até mais tarde. <risos> um, acho que os Estados Unidos, apesar de terem tido maior domínio territorial e maior domínio uh, de bola, de posse de bola, não foram superiores a Portugal, e Portugal mostrou que o nosso estilo de jogo é bem mais interessante do que o estilo de jogo americano. Uh, o, o estilo de jogo americano baseia-se um bocadinho na parte física, que é aquilo que eles, até na globalidade dos esportes, não deixam de ser bons, é aquilo que eles trabalham bem. Uh, e depois também, eu não, não fazia ideia, não vale a pena estar aqui armado em expert, mas no início do jogo o, o Tomás Moraes, na, na Sport TV, uh, elencou a equipa técnica do, dos Estados Unidos que é extremamente reputada, portanto tem como treinadores avançados um ex-selecionador argentino, uh, tem, tem pessoal já ligado à Nova Zelândia uh, como, como segundo treinador, treinador principal uh, também salvo erro sul-africano, se não me falha a memória, mas uh, uma equipa técnica uh, que, deixa, que deixa muita inveja uh, e, e o investimento no, americano no desporto também é, é o que é. A verdade é que uh, Portugal... Tentou, tentou, tentou o seu jogo que é um jogo muito mais rápido muito mais fluido não tão físico no entanto dado mais ao erro nós, a primeira parte foi bastante equilibrada para os dois lados até no, no número de erros não forçados que foi uma coisa que nos outros jogos Portugal não teve tanto isto deveu-se mais a quê? ao nível do adversário ou ao próprio nervosismo em si, a certa altura o Tomás Moraes também falava que o ambiente era de final e não deixava de o ser isso acaba por influenciar também este tipo de erros nestes jogos a decidir? Claro, claro sem dúvida nenhuma uh, eu, hoje vimos três ou quatro erros que são perfeitamente impensáveis nas mãos daqueles que os cometeram mas isso explica-se pela, uh, pela pressão a que os jogadores estiveram sujeitos já que eles sabiam que eram um tudo ou nada e que era uma oportunidade que acontece para Portugal com grande raridade. Aconteceu hum. connosco para 2007 e não voltou a acontecer, não é? O Mundial disputa-se desde 1987, creio eu, e nós só tivemos a oportunidade de estar presentes em 2007, em França, e estamos agora outra vez, e portanto a pressão sobre os jogadores era de facto muito grande. Apesar disso, eu acho que, que no, conjunto, uh, no conjunto Portugal esteve melhor que os Estados Unidos, mereceu a merecia até a vitória, merecia até a vitória, uh, e o empate acabou por ser, enfim, 
talvez uma certa recompensa para os Estados Unidos para não saírem do jogo com uma derrota, mas saíram com a derrota no torneio, que no fundo era o que nos interessava, não é? Exato. Há ali, só para, também para começarmos a fechar o capítulo deste jogo, há ali um, um, um lance, uh, eu sei que no rugby não se faz muito isso, mas eu não consigo fugir, uh, que é analisar uh, lances e até às vezes relacionados com a arbitragem. Há ali um lance em que Portugal está muito, muito perto do, do ensaio e consegue mesmo uh, ficar no, no, junto à linha de ensaio da, dos Estados Unidos e o árbitro volta atrás com uma com o Avan que, que nas imagens está para perceber que, ele, que a bola é jogada claramente para, para trás. Eu pelo menos fiquei com essa noção, não sei, se, não sei se o Manuel ficou também com essa noção, que Portugal tinha, não, se, não ia sair de lá de baixo sem, sem pontos e o jogo podia ficar quase arrumado aí e aí esse, esse pequeno erro uh, comprometia, comprometia, quase comprometeu comp uh, o apuramento de Portugal. Não sei se ficou com essa noção também. Olha, eu não sei se terá sido um erro. Eu confesso que eu não vi a causa, mas eu vi o árbitro sinalizar que estava dando vantagem. Um, agora, se ele devia ter dado uma formação a 5 metros uh, com a introdução de bola portuguesa, ou se devia ter voltado quase a meio campo como voltou, eu aí uh, não, não, quero, não quero opinar sobre essa matéria. Agora, que... Uh, que foi assim um baque quando ele não concedeu aquela formação lá à frente, aí ah, isso foi com certeza, e quando faltava um minuto, ou o que que era para, para o jogo acabar, eu próprio pensei, pronto, lá estamos tramados. Pronto, mas, <risos> Luís, mas olha, ainda bem, ainda é. bem que ele marcou, ainda bem que ele marcou aquela falta lá atrás, foi a partir daí que nós, nós conseguimos marcar os nossos pontos. Sim, é. a partir daí percebeu-se percebeu claramente que o Samuel sempre que punha a bola, uh, quando tirava uma bola de um rank, tentava jogar primeiro para a esquerda, depois para a direita tentava, estava a tentar claramente manter o jogo ali em frente aos postos até, até ter uma oportunidade para, para chutar ou como fez o Jerónimo depois como fez ele na cobrança da penalidade e realmente uh, feitas as contas o que quanto é que Portugal uh, passou. Olhando para a globalidade do torneio, mesmo o próprio jogo com o Quénia e, com a, e, e antes com, com Hong Kong, quer dizer, esses jogos são jogos sem, sem espinhas e acho que são jogos, na minha opinião pelo menos, onde dá para perceber aquilo que é a, a nossa maneira de jogar porque houve, houve mais liberdade. Com o Quénia, por exemplo, tivemos em, em, em superioridade numérica há muito tempo, este jogo aqui, até fruto do nervosismo, é um bocadinho mais diferente. Olhando para a nossa qualidade de jogo, a própria geração que temos em, em mãos, de, que é, por exemplo, o Jerónimo tem 22 anos, salvo eu, se não me falha, se não me falha agora as contas. Portanto, malta muito jovem. Olhando para o Mundial e um bocadinho mais além, o que é que nós podemos esperar de, desta, desta, desta fornada de jogadores, digamos assim? Olha, oh Sérgio, eu tenho que voltar aqui um bocado atrás para, força, força. É, para duas questões. Primeiro, em relação ao Samuel Marques. Epá, o Samuel Marques é um jogador altamente diferenciado. Claro. Uh, ele constitui uma, uma mais-valia para a seleção portuguesa, uh, muito grande, e uh, talvez lhe estejam a dar responsabilidades demais com a história dos pontapés, não termos um chutador uh, que o possa substituir. Uhum. Mas ele é, de facto, um jogador diferenciado, uh, não fa faz poucas asneiras neste jogo, fez uma asneira, quando tentou dar um pontapé e o pontapé foi interceptado, já na fase, nesta Sim. fase final, uhum. um, mas é na verdade um jogador diferenciado. Um, em relação pá, a, a, ao que é que pode ser a vida de Portugal, eu tenho que mais uma vez voltar atrás, mas voltar atrás muitos anos. Uh, nos anos 80 uh, eu fui coordenador das seleções portuguesas. E nessa altura nós introduzimos uma novidade uh, com, todas a, com toda a distância a que estamos e com todas as diferenças uh, que, que essa distância uh, uh, provoca. Nós pela primeira vez começámos a contactar jogadores portugueses em França. Uh, eles vinham, eles para virem tinham que pagar a sua viagem, uh, nós dávamos o alojamento, enfim, era uma coisa muito rudimentar, mas foi a primeira vez em que se tentou um, criar essa história de utilizar os portugueses que jogam em França. Claro que há muita gente ainda hoje que considera os imigrantes 
portugueses de segunda. Mas eu uh, uh, moro no Brasil, sou português e sou português de primeira, uh, e acho que todos os portugueses, morem eles onde são, onde, onde, onde morem, pá, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja na Nova Zelândia, seja em Macau, seja onde for, pá, são portugueses, são portugueses. Claro. E, um, e isso, isso nós temos que, nós somos uma pequena população, pá, em Portugal, temos 10 milhões de gajos em Portugal, pá, e temos que aproveitar os portugueses que temos espalhados pelo mundo todo, porque não há motivo nenhum para não os aproveitar. Isso é a primeira questão. A segunda questão é que uh, nós temos utilizado, depois de, dos anos 80, 90, por aí fora, fomos utilizando utiliza sempre os jogadores portugueses em França, mas com algumas exceções, que eu agora me recordo, por exemplo, do Adérito Teves, Uh, do António Aguilar, enfim, e mais alguns, uh, com, 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 com poucas exceções, eram todos jogadores nascidos e criados em França, portugueses nascidos e criados em França. Ora, este ano as coisas não são bem assim. Este ano nós tínhamos na, na equipa portuguesa uh, 15, 15 jogadores uh, que jogam em França, e grande parte deles pá, uh, jogam em uh, jogam em uh, perdão e foram para lá jogar começaram a jogar em Portugal sim sim ora bem é, 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 é diferente não é porque uh, começou a haver um fluxo dos jogadores que uh, se mostraram em Portugal e acabaram por merecer ir jogar para a França não foram nascidos e criados em França ou seja, a nossa, formação começa a, dar, a nossa formação começa a dar frutos e começa, começamos a exportar. É mais ou menos isso, hum. é mais ou menos isso. Ou começamos a ter um grupo grande de jogadores com categoria para jogarem nas três principais uh, competições francesas, Nacional, a Pro, uh, Pro D2 e a Top 14. Hum. Temos dois na Top 14, temos cinco ou seis na, na Pro D2 e temos uh, mais dois na nacional, acho que é assim. Um, e, e eu acredito, eu acredito que depois deste, do que aconteceu aqui, e depois do que vai acontecer em França, no ano que vem, eu acredito que haja mais oportunidades para mais jogadores portugueses irem jogar para a França, uhum. o que obviamente vai elevar, melhorar um, o nível médio do rugby que nós praticamos. Ou seja, nós podemos, podemos esperar, que podemos ter alguma expectativa de que esta, esta, este fluxo da exportação, digamos assim, possa ser uh, aumentado uh, de, de fruto da nossa presença no Mundial, uh, que é uma montra sempre, não é? E que, e que isso possa aumentar o, o nível do, do, do jogador português, o nível médio do jogador português. Um, sem qualquer dúvida, sem qualquer dúvida. Uh, Deixa-me aqui fazer uma referência, claro. que é... Uh, um dos grandes problemas dos jogadores portugueses é a falta de competição séria em Portugal. Uhum. As competições em Portugal estão completamente abandonadas ao seu destino. Uh, que, uh, os regulamentos não se cumprem, uh, um, as competições não têm continuidade. Eu dou-te um exemplo, por exemplo, no, no, na segunda divisão, a fase de apuramento disputa-se até fevereiro e depois só em maio ou junho, ou o que é que é, que se vai disputar a fase final. Isto é coisa de loucos, é uma coisa de loucos. E acontece, em todas, acontece na, na, no CN2, acontece no CN1, que tinha, era uma, uma, uma competição onde jogavam 10, 12 equipas, todos contra todos, este ano dividiu-se aquilo em Norte e Sul, eh, ocuparam os gestões, ah, mas diminui a competitividade, não é? Diminui a competitividade. Em relação a, 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 a agora chamam-lhe top 10, à divisão de honra, em relação à divisão de honra, epá, aquilo é a mesma coisa. Há ali quatro ou cinco clubes que têm condições para, para ter uma, um nível diferente, mas não, não há mais. E mesmo esses acabam por ser prejudicados, e repara que eu quando estou a dizer prejudicados eu não quero dizer que eles não devam fazer aquilo que estão a fazer. Uhum. Eu não estou a dizer isso. Mas os clubes são altamente prejudicados. Com... Uh, Uh, são prejudicados na sua participação nas competições nacionais, quando 
por exemplo, direito tem nove jogadores nas seleções, na seleção e nos lusitanos, e tem que jogar todas as semanas, tem três jogos para disputar todas as semanas, na top 14, na CN2 e na Challenge. E, bem, e, e, e tem dificuldade, não é? Com certeza tem dificuldade. Foi empatar a Lausanne, tinha não sei quantos jogadores na seleção, mais não sei quantos nos lusitanos, e agora teve que adiar dois jogos seguidos uhum. com o Benfica e a Académica, não é porque não aguentava, como é que pode, com os jogadores todos para nas seleções, não pode. Portanto, tem que haver uma solução, tem que haver uma solução para as competições em Portugal, porque sem competições em Portugal não julguem que vão conseguir manter a seleção nacional num nível elevado, não vão, não vão. Pode acontecer uma vez, pode acontecer duas, mas não vai acontecer sempre. Só acontece sempre a quem tem competições nacionais que permitem aos jogadores crescer mesmo que, quando chegam a determinado nível, haja necessidade de irem para outra competição mais evoluída, como aquelas que temos em França, Top 14, Pro D2 e mesmo a Nacional. E então é assim, se em Portugal não houver competições que permitam aos jogadores chegarem a um determinado patamar, uhum. a um determinado patamar, um, e não podem ser só os jogadores de 4 ou 5 clubes, têm que ser os jogadores de 10 clubes, uh, a terem a possibilidade de chegar a esse patamar. Eu não estou a dizer que eles vão a todos chegar, mas o que eu estou a dizer é que tem que haver a possibilidade deles lá poderem chegar. Uhum. Então, depois de eles chegarem a esse patamar, eles podem ir para um patamar diferente em França, ah, então aí eu acredito que uh, a alimentação dos jogadores na seleção seja contínua e, e o nível aumenta. Exato, uh, pronto, claro que a par disso também uh, estamos a gozar aqui de, alguma, de algum estado, não direi estado de graça, mas o facto de termos uma, uma geração jovem com, com, com um potencial muito, muito grande, que claro também fruto do, do, do trabalho feito na, na formação de clubes, do, dos clubes, uh, do, neste caso a divisão de honra, uh, estou-me a lembrar assim de repente o técnico que tem, tem, conseguiu, conseguiu aqui, por exemplo, formar jogadores como o Rafael Storti que entretanto já, já deram um salto há, há duas épocas, salvo erro para, primeiro para o Salvo Francês e agora está, está, está numa equipa de uma divisão mais baixa, mas, mas ainda num nível interessante e hoje também jogou como jogou e, e outros que entretanto deram, deram um salto de, de equipas nacionais para, para o estrangeiro e muitos também que, que, há, que jogam cá quase que arrisco a dizer ainda que qualidade não, lhe, não lhes falta como por exemplo o Nuno Sousa Guedes uh, que, que já teve uma, alguma experiência internacional mas neste momento está a jogar no, no clube que é uma equipa que, que, com, com objetivos que temos que dizer que são, são modestos no, na divisão de honra mas que é um jogador diferenciado quer dizer não, não, não é, não é um, um banal é. Uh, um banal de jogador ainda hoje pelo que fez há ali uma falha dele que eu, que eu, eu rimo um bocado que é inacreditável aquela bola que ele deixa passar entre os braços que ele, aquilo nunca lhe acontece <risos> aconteceu-lhe hoje mas fora isso faz um jogo é. irrepreensível não, não, há nada, não há nada a dizer é, só, 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 deixa-me só dizer-te uma coisa pá. É, é, o que diz em relação ao Nuno Sousa Guedes é perfeitamente verdade mas eu acho que é, que é merecido referir que todos os jogadores portugueses que tiveram uh, um comportamento muito, muito, muito sim, bom sim. nestes três jogos da, desta fase de, de qualificação sim, sim, mesmo uh, e até o um nível eu penso que hoje nem entrou o Pedro Lucas mas por exemplo nos Lusitanos tem estado em, em evidência e é se não estou em erro o principal uh, pontuador do, do torneio uh, se não me falha agora a, a memória portanto temos aqui uma série de jogadores ainda que estão em Portugal com, com claros, claros indícios de poderem eventualmente experimentar outros patamares no, no, no estrangeiro uh, Manuel, olhando aqui para, para, para o grupo de Portugal que, que pronto, agora já, até já o pessoal aqui na página do World Rugby, de, de Rugby World Cup, aliás, já atualizou os, os grupos um, e, e que podemos ver Portugal na Pulse está aqui com Gales, Austrália, Fiji e, e Geórgia. Olhando aqui para este, para este grupo, um, eu, eu diria que, que até, se calhar, é um grupo mais complicado do que, do que o grupo da primeira, 
da primeira aventura no Mundial Português, não sei, acho eu, se calhar estou a dizer uma coisa com que ninguém concorda, mas eu, a mim parece-me que é, será mais difícil conseguir surpreender aqui do que nessa altura. Nessa altura tínhamos a Itália, pronto, é, é sempre um patamar superior, mas tínhamos a Roménia, que era relativamente modesta, apesar de não termos conseguido ganhar. É, desta vez, a melhor coisa que nós aqui temos é, talvez, a Geórgia, que mesmo assim é uma equipa que não nos tem dado muita... Uh, se estivemos quase o ano passado a conseguir ganhar-lhes uh, mas não, a coisa não aconteceu uh, que, perspectivas, que perspectivas podemos ter aqui olhando para este, para este, para este grupo com estas quatro equipas uh, todas elas acima do nosso, daquilo que é o nosso patamar é, é complicado é complicado porque na verdade nós somos de todas as participantes de todos os participantes na fase final Somos aquele que tem uh, a história mais fraca, não é? Uhum. Uh, não quer dizer que isso seja impeditivo, nós não fazemos alguma, alguma coisa positiva uh, no Mundial. Eu acredito que vamos fazer, embora contra a Austrália e contra o país de Gales isso seja muito complicado, muito complicado. Em relação às duas equipas uh, uh, restantes, a Fiji e a Geórgia, é pá, uh, como é que eu ia dizer, entre as duas vai o diabo e escolha, porque na verdade o nosso histórico uh, com essas equipas, pá, também não é grande coisa, por exemplo, nós uh, com a Fiji jogámos duas vezes, em 2005 e em 2013, e das duas vezes perdemos, ambas, ambas as vezes em Lisboa, uh, portanto… Uh, contra, contra a Geórgia, contra a Geórgia uh, o que eu posso dizer é basta olhar para os resultados do Campeonato da Europa em que são adversários uh, habituais e na verdade o nosso, o nosso histórico também não é, não é nada, não é nada uh, agradável, não é? Uh, eu tenho aqui na minha, à minha frente um histórico até o final do ano passado, portanto não tem jogos deste ano, mas contra a Geórgia jogámos 22 vezes e perdemos 16, empatámos duas e ganhámos quatro, ou seja, não é impossível ganhar, não é impossível ganhar, mas não é nada fácil ganhar, eles têm, fazem um trabalho, é, olha, por exemplo, essa história dos jogadores em França, a Geórgia há anos que faz isso, e uhum. que tem uma série de jogadores a jogar na França, não é? Claro. Uh, tu há bocado referiste a história do, dos Estados Unidos terem um treinador uh, sul-africano, um treinador… Um treinador uh, o treinador dos avançados já foi, já foi selecionador argentino, isso. Pronto. Uhum. Bem, é assim, a Geórgia também tem, também tem treinadores estrangeiros. Nós uhum. também temos, nós também temos. Claro. Mas nós já tivemos mais experiências com isso, nós já tivemos mais experiências com isso. E eu posso te dar um, um exemplo de, do Brasil, por exemplo, que também já teve mais experiências com a história de importar treinadores. É porque os treinadores, uh, em especial no rugby, um, trazem muito da sua tradição, da sua, da sua, dos seus hábitos. E, pá, e os hábitos desportivos, por exemplo, na Nova Zelândia, são completamente distintos dos hábitos desportivos que querem aqui no Brasil, querem em Portugal. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uhum. E portanto, nós também já tivemos um neozelandês, que foi boicotado a, a diversos níveis, um, e portanto isso também não ajudou, mas que uh, só por si, uh, uh, aquela, aquela, aqueles hábitos que eles têm, um, não se repetem em Portugal. Porquê? P -p Posso dar um exemplo? Tu falas de rugby a qualquer neozelandês, a qualquer neozelandês, e, pá, e o gajo sabe exatamente do que é que tu estás a falar, e sabe as equipas, e sabe os jogadores, e sabe os torneios, e sabe essa história toda. Agora vai lá fazer isso para Portugal, Faz, sai daí para onde tu estás, vai ali à rua e fala de rugby com um cara qualquer, pá, com um gajo qualquer. E o gajo diz-me, você está a beba, caraca. É um bocado, é um bocado. Sabe, e isso leva-nos a outra parte. E isso leva-nos a outra parte que precisa de ser corrigido, que é a história da informação. Nós estamos a falhar redondamente na questão da informação em Portugal. Tu há bocado referiste que os grandes meios de comunicação raramente falam do rei. É verdade, é verdade e é imperdoável. 
mas a verdade também é que eles não têm matéria para publicar. Exatamente. Aqui há uns anos, aqui há uns 10 ou 11 anos, eu disse a um gajo que ia ser presidente da Federação na altura que uh, um dos serviços que a Federação devia prestar era na área da informação uh, promover pacotes diferenciados de informação. Um pacote para uh, órgãos de informação genéricos, mas que gostam de, de ir pondo umas noticiazinhas disto e umas noticiazinhas daquilo, em que portanto seria apenas resultados e pouco mais, um nível de, um segundo nível de informação com mais detalhe para órgãos de informação que dão valor e dão, uh, uh, ou que podem vir a dar importância ao rugby, e finalmente um terceiro nível com todo o nível de informações, desde as... Uh, uh, análises de jogo, etc., para aqueles órgãos de informação que estão declaradamente ao serviço do rei. Portanto, quando nós não fazemos isso numa modalidade que não tem visibilidade, como nós não temos em Portugal, ou temos pouca visibilidade, estamos a condenar-nos a nós próprios ao fracasso. Portanto, é preciso, é preciso que a informação da Federação um, seja uma informação que possa ser utilizada por diversos níveis de órgãos de informação. Não sei se me faço entender. Exatamente. Não sei exatamente. se me faço entender. Claro, claro. Uh, nós, Mas nós... Acho, acho, que é, acho que isso é muito importante, acho que isso é muito importante. Nós temos que ter uma informação básica para que qualquer gajo, pá, não sei, uh, tu trabalhas num órgão de informação e sabes bem que às vezes estão a, fazer, a escrever as notícias do dia… <risos> É, se aparecer lá uma informação, se aparecer lá uma informação de uma modalidade qualquer que tem pouca visibilidade, mas que seja uma coisa compacta, pequenina, uh, sucinta e, e correta, que, que se venha a comprovar correta, a pouco e pouco tu que estás a fazer um apanhado das informações dos desportos em Portugal, acabas por pôr aquilo, e aquilo vai permitir que aquele desporto que é pouco conhecido tenha mais visibilidade. A pouco e pouco, claro, é uma coisa que leva tempo a fazer. Claro. Agora, se tu não dás informação que possa ser divulgada, se as informações que tu publicas uh, são poucas, muitas vezes são erradas, uh, e não são dirigidas especificamente para outros órgãos de informação, aí estamos a travar o processo. Exato. Uh, eu estava aqui depois, entretanto, também a, a olhar e a, e a confirmar estes resultados recentes com a, com a Geórgia, que é, que é, se calhar, acho que toda a gente concorda que é, é talvez o conjunto que esteja mais ao alcance de Portugal neste Mundial, nesta polícia, e realmente Portugal no ano passado, uh, em 2022, uh, tem um empate, uh, curiosamente, na Geórgia, 25-25, e em 2021, na, na primeira volta do apuramento, digamos assim, no Rugby Europe Championship, claro, uh, tem uma derrota em casa por 16-29, uma derrota que, uh, se não estou em erro, também aconteceu já numa fase final, em, num jogo em que Portugal, por acaso, até, até andou por cima durante muito tempo. Uh, o que é facto é que não conseguem não consegue passar daí e curiosamente fui ver aqui o ranking, uh, Portugal não é a pior equipa do ranking uh, no Mundial, porque Portugal está, está em 18 oitavo um, é provável que consiga dar um salto depois deste torneio, não sei, isto não está atualizado mas um, a Roménia está, está em vigésimo neste momento um, ou seja, está, está atrás de Portugal a Roménia está na pool B e, e de certeza que olha para o grupo deles uh, ainda talvez com menos esperança de causar surpresa do que Portugal porque a Roménia tem África do Sul, Irlanda, Escócia Uh, e Tonga uh, aqui uh, que, que por exemplo Portugal se pode, se pode fazer uma gracinha com Geórgia e eventualmente com Fiji uh, a Roménia se calhar não pode dizer a mesma coisa de, do grupo deles porque Tonga talvez esteja ao alcance mas os outros três uh, vai ser muito difícil portanto Portugal parte para este Mundial apesar de ser a última, a última equipa a garantir bilhete não é a última equipa do, do ranking o que acaba até por ser de certa forma surpreendente para quem, para quem possa estar mais desatento de, do, do, do rugby uh, mas pronto claro, claro. Uh, uh, não, o comportamento de Portugal foi altamente meritório uh, e nessa arte de, de, da seleção nacional Uh, o trabalho que a Federação fez foi um bom trabalho e isso tem que ser dito, não é? Claro. 
Sim, é, é, é uma, é, acho que isso é mais ou menos comum das pessoas que eu também tenho falado uh, quer aqui no, no podcast, mas principalmente uh, com a câmara e o microfone depois desligado, uh, por exemplo, uh, pronto, é claro, isto é uma confidencialidade quase, mas por exemplo a conversa que tive com o Pedro Lucas foi no último episódio, está gravado, teve 14 minutos, mas eu estive depois quase uma hora a falar com ele depois de acabar e é mais ou menos unânime todas as vertentes, mesmo no feminino, com quem também tem, temos falado já com algumas... Um, atletas, todas elas uh, dizem exatamente isso, que no ponto de vista das seleções o trabalho da federação tem sido bastante positivo em to a todos os níveis, uh, infelizmente uh, depois a opinião quando se fala em termos de competições de clubes não é, não é mesmo, mesmo agora toda esta embrulhada com, com, com a questão do técnico, uh, é uma, pronto, tenho razão quem tiver, eu confesso que não faço a mínima ideia quem é porque juridicamente sou um zero, mas ninguém fica bem nesta, nesta fotografia uh, no fim uh, ninguém, nem é o órgão federativo o próprio clube também não, portanto ninguém está a ficar bem na, na, nesta fotografia que ninguém sabe muito bem como é que vai ser no, no final e acaba por afetar uh, acaba por afetar as, uh, tudo, não é? Acaba por afetar tudo porque é a principal divisão do, do nosso rugby, é uma das principais equipas uh, com, com atletas internacionais que estiveram neste torneio também uh, e que fazem parte do trajeto para o Mundial e sem competir também não se percebe muito bem depois como é que vai ser a evolução deles para o próprio Mundial que ocorre daqui a sensivelmente um ano, menos de um ano. Uh, portanto, é, é, são algumas perguntas que ninguém vai saber uh, responder. Essa, essa, essa questão da, 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 do técnico é uma questão muito complicada um, eu também não quero dar assim muitas opiniões sobre isso. Acho que Como tu dizes, não há, não há inocentes, não há inocentes nessa história. Pois não. Um, e, e é claro que isso vai ter maus uh, efeitos negativos no rugby português. Bom, mas, mas não repara, o, o problema, está bem, existe esse problema do técnico, mas além do problema do técnico existem problemas estruturais extremamente importantes, uhum. extremamente importantes. Inventa-se, por exemplo, fazer uma divisão de honra em que numa determin... quando há jogos internacionais os mais fortes jogam com os mais fracos. Mas quem são os mais fracos? É? Quem são os mais fracos? O Cascais é mais fraco? Os Cascais têm lá quatro ou cinco argentinos contra todas, são de os mais fracos. O Benfica, o Benfica tem lá quatro ou cinco sul-africanos e não sei o quê, deixou de ser dos mais fracos. A Lausanne, a Lausanne contra todos dois ou três argentinos, continua a ser, deixou de ser dos mais fracos. Quer dizer, não existem mais fracos. Não existem mais fracos à partida. Não se pode dizer, não se pode estabelecer um princípio que é este é melhor e aquele é pior. Está bem, e se ele for contratar meia dúzia de estrangeiros, continua a ser dos piores? ou deixa de ser dos piores para passar a estar nos melhores. E então o gajo que tem um dos melhores, que tem os jogadores todos na seleção, vai jogar com um dos piores e acaba por encontrar uma equipa que não é nada dos piores. Exatamente. Portanto, é, é tudo um absurdo. É tudo um absurdo. Da forma como está organizada a competição principal portuguesa é um completo absurdo. E a forma como estão organizadas as outras também. Porque não se respeitam regulamentos, não se respeitam as normas, que permitem a alteração dos regulamentos, não se respeita absolutamente nada. Posso dar um, um exemplo claro. No dia 31 de agosto foi publicada uma forma de disputa, uma forma de disputa do Campeonato Nacional da Segunda Divisão. Passados uns dias, não sei quantos dias, porque já vais perceber porque é que eu não sei, passados uns tempos, surge uma segunda forma de disputa da prova com o mesmo palei dizendo que tinha sido aprovada no dia 31 de agosto, que é mentira, que é mentira, porque se no dia 31 de agosto não aprovaram duas formas diferentes de disputa da prova, só aprovaram uma, posteriormente aprovaram outra, substituem a primeira e publicam, e estão as duas publicadas, estão as duas publicadas com a mesma data, 31 de agosto. Ah, isto é um absurdo, isto é um absurdo, não é? Exato, exato. E portanto, a primeira questão, a primeira questão e que tem muito a ver também com o nós sermos o rugby, que tem muito a ver com nós sermos o rugby. Pá, a primeira questão é nós termos caras sérios, pá. nós sermos uns gajos sérios, <coughs> temos uns regulamentos, não gostamos dos regulamentos, vamos para a Assembleia Geral, vamos discuti-los, vamos alterá-los. Mas enquanto eles estiverem aprovados, enquanto eles estiverem aprovados em vigor, 
pá, temos que os cumprir e temos que os aceitar, pá. Não podemos andar todos os dias, não podemos andar todos os dias a exigir alterações ou a fazer alterações como a Federação tem feito, pá. Exato. Uh, pronto, Manuel, uh, temos aqui dois, dois paradigmas quase, não é? O internacional onde as coisas portanto, não são perfeitas mas estão muito boas e o nacional onde há, há um caminho para percorrer. Uh, pá, da nossa parte, quer, quer, quer pessoal aqui no balneário, quer aí o, o, na parte do mundo mestre estamos cá para, para, para fazer a nossa parte, como é óbvio, e continuar a dar a, dar a projeção que o nosso rei merece. Eu quero, para fechar isto, mais uma vez agradecer um, o tempo dispensado, temos aqui 40 minutos, acho que é um recorde no nosso programa, no nosso podcast. Uh, quero agradecer o, o tempo uh, e, a, e a sabedoria partilhada e, e pedir se tiver alguma mensagem para deixar para os adeptos do Rei em Portugal, que são todos, ou uma grande maioria, fiéis seguidores também do, do seu trabalho, da sua página. Tem aqui agora o espaço para. É, pá, eu agradeço a oportunidade e a única coisa que eu quero, que eu gostava de poder transmitir é, uh, é pá, malta, acreditem que o rugby é uma coisa diferente. Pá. Nós somos diferentes dos outros desportos. Nós somos diferentes dos outros desportos. E para sermos, para continuarmos a ser diferentes, nós temos que mostrar às pessoas de fora que somos uns gajos pá, que cumprem, que fazem cumprir que fazem tudo dentro das normas, pá. essa é uma questão fundamental, pá. e a outra é, se não jogarem, se não houver jogos, se não houver competição, pá, escusam de pensar que não há jogadores, e não havendo jogadores, a seleção pode viver esporadicamente disto ou daquilo, pá, mas com dificuldade vai manter um nível elevado. Ok. Ah, também queria dizer, pá, também queria dizer que Uh, sou um grande adepto do rugby uh, em todo o país, em todo o país, por isso eu tenho dado sempre que posso uh, visibilidade ao Campeonato Nacional da Primeira Divisão e ao Campeonato Nacional da Segunda Divisão, que são provas nacionais, realmente nacionais, em que tem equipas desde o Algarve até o Minho, uh, e uh, gostava que uh, os clubes pensassem seriamente nessas questões quando estamos, quando chegamos à altura de escolher uma direção da federação, quando chegamos à altura de eh, apostar em processos de evolução eh, do rugby. Apostem no rugby, no rugby regional, no rugby dos clubes, porque é com o rugby dos clubes que o rugby das seleções acaba por crescer. E muito obrigado, Sérgio. Okay, Foi um bom. enorme prazer estar aqui. Estamos sempre, estamos sempre dispostos, quando quiseres, é só, só marcar. Um, bem, mais uma vez obrigado. Obrigado a toda a gente que nos, que nos acompanha e que nos tenha acompanhado. Já sabem, todos os meses um episódio novo. Uh, voltaremos no mês de, de dezembro para fechar o ano em grande, certamente. Muito obrigado a todos e até à próxima.